हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन अभी आ रहा है आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं किया रहेगा तो आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आप ये पूरा वीडियो देखिए आपको आई विल गाइड यू कि अगर पूरा आप साल भर में नहीं पढ़ाई किए तो आप कैसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं एक कैसा होता है रीज़न कि इंग्लिश में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता आपको एक्चुअली आपको सिर्फ समझना पड़ता है तो अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश आता रहेगा सो so दैट थोड़ा भी आता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो ईजिली पेपर सॉल्व कर सकते हो तो आज मैं बताने वाला हूँ कि विच क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आप कहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपको सिर्फ पास होना है तो बहुत ईजी है लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए डेफिनेटली श्योर इट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सी बी एस ई और एच एस सी बोर्ड होता है मोस्टली एच एस सी बोर्ड जो है वो बहुत ही ईजी पेपर से रहता है इंग्लिश में सिर्फ बच्चे लोग को ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड रहता है ठीक है आप ये पूरा वीडियो देखिए आपको इंग्लिश का पेपर कभी भी आप ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको सम या सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का आता है जिसमें से अगर आप देखोगे 80 मार्क्स में से पहले हम लोग क्या कर लेते बात कर लेते कितने मार्क्स का पेपर्स है एंड देन वी विल सी कि कौन सा हमारे लिए इजी पड़ेगा अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो कौन सा क्वेश्चन हमको पहले करना बेटर पड़ेगा तो एटी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है एटी मार्क्स में से जो नाइनटीन मार्क्स रहता है नाइनटीन यू कैन से नाइनटीन टू एटी मार्क्स ये जो रहता है राइटिंग स्किल रहता है क्या रहता है राइटिंग स्किल राइटिंग स्किल्स रहता है अब ये जो 18 टू 90 मार्क्स राइटिंग स्किल रहता है उसमें से ना क्वेश्चन नंबर फाइव टू लेके क्वेश्चन नंबर सेवन मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सेवन आपके बोर्ड पेपर में रहता है एचएससी के सेवन जो रहता है वो सात मार्क्स के लिए आता है कितने मार्क्स के लिए आता है सात और बाकी जो रिमेनिंग रहता है क्वेश्चन नंबर फाइव में उसमें भी सेक्शन दिया ए सेक्शन बी सेक्शन एंड सी सेक्शन अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेवन है ना इसमें क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू क्वेश्चंस मतलब आपको सिर्फ दस क्वेश्चन लिखने रहते हैं उसके आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ दस क्वेश्चन लिखने हैं अब दस क्वेश्चन लिखना है तो आप वैन से एक बार लिख दीजिए व्हाट से एक बार लिख दीजिए हु से स्टार्ट कर दीजिए एक बार एक बार आर से स्टार्ट कर दीजिए आपको सिर्फ क्या करना है क्वेश्चन बनाना है तो अगर आपको सिंपल सी है तो आप देख सकते हो कोई भी बुक में अगर आप पढ़ोगे ट्वेंटी वन के रेफरेंस ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन जस्ट सेंड मी अ मेल आई विल सेंड यू दी फाइल ऑफ दी क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक मतलब उसमें क्वेश्चन दिया है दस क्वेश्चन आपको क्या करना है लिखना है जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई सुपरस्टार आ रहा है तो उससे आप दस क्वेश्चन क्या पूछोगे आपके कोई फेवरेट टीचर से तो उससे दस क्वेश्चन क्या पूछोगे अगर कोई बड़ा क्रिकेटर से तो उससे दस क्वेश्चन आप क्या पूछोगे तो ये चीज़ आप दस क्वेश्चन पूछना रहे तो ईजिली आप पूछ सकते हो कि वॉट इज़ योर एम्बिशन एंड वॉट हाउ यू हाउ आर यू फीलिंग आप कैसे फील कर रहे हो ये स्टेटस पर आके तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन सेवन मार्क्स का ईजिली स्कोर कर सकते हो ये सेवन मार्क्स में से जो थ्री मार्क्स का रहता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया रहता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आपको क्या करना है सिर्फ जस्ट यू नीड टू एक्सप्लेन दी लाइक यू हैव टू राइट इन पैसेज आपको क्या करना है कोई भी टॉपिक दिया रहेगा जैसे सेव uh, ट्री है सेव इन मोमेंट है ग्लोबल वार्मिंग है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है टीचर्स uh, डे के ऊपर है कोई भी एक टॉपिक देगा उसके ऊपर क्या करना है आपको 10 से 15 लाइन लिखना है तो यहां पे आपको 30 मार्क्स तीन मार्क्स क्या कर सकते हो इजिली स्कोर कर सकते हो एंड क्वेश्चन नंबर फाइव में अगर आप देखोगे ए सेक्शन और बी सेक्शन बी सेक्शन में जो है वो लेटर्स पूछता है फोर मार्क्स का लेटर पूछता है फोर मार्क्स का अपील पूछता है एंड फोर मार्क्स का टूरिस्ट लिफलेट पूछता है टूरिस्ट लिफलेट में क्या होता है चार क्वेश्चंस रहते हैं अगर आप देखोगे एक भी अगर आप देख लिए उसमें क्या रहता है तीन ही प्लेस होता है एक हिस्टोरिकल प्लेस होता है एक एज पर योर फेवरेट और एक हिल स्टेशन होता है तो मोस्टली हिस्टोरिकल या हिल स्टेशन पूछता है कभी कभी क्या होता है एज पर योर चॉइस की विच इज़ योर बेस्ट प्लेस तो उसमें एक चार क्वेश्चन रहता है पहले आप कैसे वहाँ पे गए सो यू कैन जस्ट मेंशन दैट कि बाय द ट्रेन बाय द बस और बाय द एयरवेज और फिर दूसरा होता है उसके अंदर कि आप कहाँ पर स्टे किए और चौथा क्वेश्चन होता है स्पेशलिटी क्या है वहाँ का कॉस्ट कितना होटल्स का जो भी वो चीज़ स्पेशलिटी बोलते हैं तो ये चार मार्क्स का आप इजिली क्या कर सकते हो स्कोर कर सकते हो सो माई पॉइंट इज दैट कि आप ये राइटिंग स्किल्स के लिए क्या करो आप ज्यादा टाइम दो एटलीस्ट यू शुड प्रैक्टिस लास्ट के दो साल का पेपर उठा के देखो उसमें जितने दो दो क्वेश्चन दिए रहेंगे क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस कर लो आप तो ये 19 मार्क्स में से अगर आप ये चीज देख रहे हो वीडियो तो आई कैन एश्योर दैट कि आप ये फिफ्टीन मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो इट्स नॉट अबाउट स्मार्ट स्टूडेंट है अगर
दो क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे दैट इज पर्सनल क्वेश्चन मतलब जिसमें क्या करना है सिर्फ आपका क्वेश्चन आपका नजरिए बोलते ना आपका रिव्यू बताना आपका फीडबैक देना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो इजिली आप दो लाइन भी, भी कुछ भी अगर अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो तो वहां पे एक मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा और एक मार्क्स आपको क्वेश्चन लिख के देखना है मतलब जो पैसेज दिया रहेगा उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढना है तो ये फोर फोर मार्क्स का होता है तो आप ये क्या करो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सो so, अगर ये चीज आप प्रैक्टिस कर लिए तो एटलीस्ट यू कैन स्कोर फाइव मार्क्स यहाँ पे आप पांच मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो तो ये क्या हुआ फिफ्टीन और प्लस फाइव कर दो तो इट विल बिकम ट्वेंटी तो यहाँ पे आप क्या हो गया मतलब पास हो गए एटलीस्ट क्या हो गया आप यहाँ पे पास हो चुके हो अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए सो यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन पैसेज आपको क्या करना है पैसेज पे कॉन्सेंट्रेट करना है एक और चीज़ बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ग्रामर तो ग्रामर में जो होता है एक्चुअली आपको प्रिपेयर करना है वो प्रिपोजिशन के ऊपर करो और आर्टिकल्स के ऊपर करो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो आप जितना हो सके आर्टिकल्स और प्रिपोजिशन पर ध्यान दो तो आपका ईजिली यू कैन स्कोर अच्छे मार्क्स आप स्कोर uh, कर सकते हो और बाकी दूसरे ग्रामर्स के ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो बिकॉज इस बहुत कम टाइम में इतने जल्दी ग्रामर सीखना पॉसिबल नहीं होता है और किसी ने पूछा था लेटर का फॉर्मेट तो अब लेटर का फॉर्मेट क्या होता है सपोज ए फोर साइज है राइट right? तो अगर ए फोर साइज आपको क्या करना है यहाँ पे योर एड्रेस लिखना है मतलब ये बॉक्स में ऐसा है योर एड्रेस यहाँ पे क्या जाएगा एक एड्रेस रहेगा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप लिख रहे हो एड्रेस तो ये क्या होना चाहिए यहाँ से बरोबर यहीं से स्टार्ट होना चाहिए एंड यहाँ पे करोगे चलेगा आगे पीछे होएगा चलेगा बट स्टार्ट क्या होना चाहिए दैट शुड बी एक लाइन में सीक्वेंस में होना चाहिए तो आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा एड्रेस आएगा और जस्ट यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हो ना मोस्टली फॉर्मल लेटर पूछता है मतलब आपको कोई कंप्लेन्स का है अप्लीकेशन है जॉब का अप्लीकेशन है वो चीज़ का लेटर्स पूछता है तो यहाँ पे टू क्या करना है आपको जिसको भेजना है मैनेजर्स को भेजना है या बीएमसी को भेजना है या टू दी एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एस वाई एक्स वाई जेड कॉलेज तो आप कोई भी यहाँ पर लिखो तो यहाँ पर एड्रेस सपोज यहाँ पर ख़त्म होता है एड्रेस तो जस्ट खत्म होता है तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट लिखना है क्या लिखना है सब्जेक्ट तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिख सकते हो जिस लेटर्स के लिए लिख रहे हो वो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर दिए एप्लीकेशन फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और एप्लीकेशन फॉर दी वाटर स्कैसिटी या कोई भी आप जो भी इशू है जो भी लेटर्स है एप्लीकेशन फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर जॉब ऐसा भी आप लिख सकते हो कभी कभी जॉब का अप्लीकेशन आता है तो वहाँ पे आप रेफरेंस मेंशन कर दो रेफरेंस टेकन फ्रॉम दी टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम और एक्स वाई जेड वो आप मेंशन कर सकते हो सब्जेक्ट में एंड जस्ट उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में आप क्या करो रिस्पेक्टेड सर जो भी है और रिस्पेक्टेड सर यहाँ पे कॉमा मारो और डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करो स्टार्ट करो यहाँ पे एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में ऐसे बरोबर होना चाहिए फिर यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए एंड लास्ट में आपको क्या करना है लास्ट में क्या करना है यहाँ पर थैंकिंग यू लिखना है क्या लिखना है थैंकिंग यू तुम्हारा लेफ्ट साइड में क्या करना थैंकिंग यू लिखना है जहां पे लेटर आप खत्म होते हो और उसके जस्ट एक लाइन नीचे क्या लिखना है योर फेथफुली क्या लिखना है योर योर फेथफुली और यहां पे क्या करना है आप एक्स वाई जेड या आपका नाम लिखना है तो आपका नाम लिख सकते हो दिस इज अ फॉर्मेट एक नॉर्मल सिंपल फॉर्मेट है एक चीज याद रखिए अगर आपने ये एड्रेस बरोबर लिखा है ये भी एड्रेस बरोबर लिखा है ये भी दिस इज ऑल्सो करेक्ट और ये भी आपने लिखा है ये भी लिखा है और बीच में आपने कुछ भी नहीं लिखा है यू विल गेट नथिंग आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे आपको एटलीस्ट यहाँ पे क्या करना है आपको जितना भी इंग्लिश आता है यू कैन राइट अगर क्वेश्चन को भी क्या करो आप यहाँ पे उतार दो तो भी दैट इज ओके आप स्टार्ट कर सकते हो माई सेल्फ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देकर स्टार्ट कर सकते हो सो इफ यू राइट दिस थिंग देन यू विल गेट दी मार्क्स अगर आपने पूरा लिखा है और बीच में थोड़ा भी पांच छह लाइंस लिख दिया है तो आई कैन एश्योर दैट टू एंड हाफ मार्क्स मिल जाएगा दैट विल कैरी थ्री मार्क्स तो आपको लेटर्स पे थ्री मार्क्स मिल जाते हैं अपील्स में भी सेम ऐसी होता है आपको एक फॉर्मेट अपील बनाना है यहाँ पे कोई भी टैगलाइन देना है नॉर्मल कोई एक दो देख लो सेव वाटर्स है चाइल्ड लेबर है प्लांटेशन ट्री प्लांटेशंस का है तो वो चीज़ आप इजीली क्या कर सकते हो ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो सो दिस इज द लेटर फॉर्मेट अगर आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा देखना है कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं सो so, पैसेज सॉल्व क्या होता है कि आप एटलीस्ट दो से तीन पैसे सॉल्व करो अब 21 खरीद लो या कोई आपके पास बुक्स रहेगा नॉन नीत का तो आप क्या करो खुद से प्रैक्टिस करो सॉल्व करो एक दो पेपर सॉल्व करो देखो क्या प्रॉब्लम्स आता है एंड लीव द ग्रामर और हर पैसेज में एक एक पर्सनल क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप हर क्वेश्चन में एटलीस्ट हर पैसेज में दो दो तीन तीन मार्क्स मिल जाएगा सो so, अगर आपका लास्ट में एग्रीगेट बनेगा मोर देन फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव परसेंट होएगा मतलब अग
स्टिल आप प्रिपेयर अच्छा मार्क्स अच्छा प्रिपेयर करके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो गिव द थम्स अप एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू सो मच